de verdade sobre o violino. Bora lá que vocês precisam saber disso. O primeiro mito é... Assim, é o que mais me perguntam. Será que eu posso aprender violino? Eu já tenho 19 anos, eu já tenho 17, eu já tenho 26, eu já tenho 32, já tenho 41. Será que eu posso aprender violino? Sim, você pode aprender violino. Então, pode ficar tranquila que tu pode escrever na minha próxima turma do meu curso. É claro, né? Já tô fazendo um merchan aqui. Enfim, né? Bora lá. Vocês podem, sim, é, começar o violino em qualquer idade, aprender violino em qualquer idade. Violino não é só pra quem quer começar criança. Eu comecei com 17 anos, fui ter aula de verdade só com 21. Então, assim, gente... Ah, eu tenho 25. Então, assim, gente, fiquem tranquilos que vocês podem, sim, aprender violino bem, da maneira correta, daquele jeitinho legal e tocar bem, sabe? Tocar bonitinho pra que ninguém, tipo, fique assim, hum, que som esquisito. Enfim. Vocês conseguem, tá? Então, é um mito que você tem que aprender violino, sim, com 7 anos de idade, né? Tem que começar a aprender violino com 7 anos de idade. Mito. Próximo item é... Maele, eu sou canhota, será que eu posso aprender violino? Pode, pode aprender violino. Tu não precisa virar o violino pro outro lado pra poder tocar. Não, assim, se tem uma pessoa que eu conheço... Eu, eu acho que é um violista, tem uma orquestra famosa aí do mundo, que eu agora não lembro que é o único cara que eu vi que toca violino ou viola, agora não lembro, do, do outro lado. O resto, todas as outras pessoas que eu conheço, é, tocam violino da maneira correta, tipo, da maneira correta não, né? Eu digo do outro lado, normal, mesmo sendo canhota. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu sou canhota. Eu sou canhota. Gente, vocês podem aprender violino do lado, que é o mais comum, né? Mesmo sendo canhota. Eu comecei assim e toco violino, estudo violino, não tive dificuldades. É, aprendi do mesmo jeito como todo mundo aprende, entendeu? Uma coisa nova. Enfim, isso daí que vocês tem que ser do outro lado não é verdade, tá? É um mito, tá? Tem que ser do outro lado. Pode, não sei, eu não, não conheço muito sobre essa área. De repente pode até virar, mas aí teria que virar tudo, a barra harmônica, blá, 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 do violino. Não é só, tipo, trocar as cordas dele, entendeu? Não é. Tem várias questões que fazem, é, que tu precisa fazer no teu violino pra poder tocar do outro lado. Mas tu pode aprender, sim, do lado que é mais comum, mesmo sendo canhota. Eu sou prova viva disso e... Tá tudo bem. Outra coisa que é um mito que as pessoas me perguntam muito. Que pra aprender violino, a gente tem que aprender a ler partitura antes. Tem que saber partitura, tem que saber teoria. Não, gente. Isso é mito. A verdade é que tu pode aprender partitura junto com o violino. Tu pode começar a aprender teoria musical junto com o violino. E tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Outra coisa que eu queria falar pra vocês que é um mito. A menos que você estude 12 horas por dia, 5 horas por dia, 4 horas por dia, você nunca vai evoluir. Mito. Vocês podem evoluir, sim, estudando apenas 10 minutos por dia. Por exemplo, a pessoa que trabalha, é médico, é veterinário, é, é, sei lá, trabalha em loja, enfim, e só tem 10 minutos por dia. Vocês acham que ela não vai evoluir? Ela vai evoluir. Com certeza, ela vai evoluir, vai tocar muito bem, né? E, então, isso, isso que as pessoas falam assim, ah, mas tem que estudar muito, muito, claro, é ótimo quando a gente estuda muito, entendeu? Claro, e quem quiser seguir na área profissionalmente, a gente recomenda, assim que a pessoa estude, no mínimo, quatro horas por dia. Mas, assim, quando a gente está no início do, do, da caminhada, sabe? Quando a gente está no início da caminhada com o violino, é, a gente não precisa estudar tudo isso de horas. Vocês sabiam disso? Vocês não precisam estudar, porque vocês vão ter pouca coisa para estudar. E por que vocês vão ter pouca coisa para estudar? Porque vocês precisam, principalmente a base, né? Que é a postura, é a postura do violino, como se coloca, como segura o arco e tudo mais. Assim, gente, é, vocês precisam é, é, encucar isso na cabeça de vocês, né? Encucar, tipo, realmente... É, como é que é a palavra mesmo? Agora eu esqueci. Ai, eu sempre esqueço as palavras quando eu tô falando com vocês. Vocês não precisam de muito tempo, né, pra estudar é, violino, quando vocês, principalmente quando vocês estão começando. Por quê? Porque quando vocês estão começando, vocês precisam focar muito na postura, vocês precisam analisar isso, vocês precisam investigar, né, vocês precisam fixar o conteúdo muito bem. Então, assim, querer estudar umas quatro horas quando vocês têm que aprender apenas como segurar o arco e apenas como segurar o violino, que é muito importante, não precisa. Não precisa de tudo isso. Em 10 minutos por dia, começando estudando 10 minutos por dia, ainda mais o pessoal que trabalha aí, já tá ótimo, tá? Com o tempo, vocês podem ir aumentando o número de, de, de minutos e tudo mais, e tá, e tá tudo bem. Então, é um mito quando a pessoa fala assim, só vai evoluir se estudar 10 horas, 6 horas, 4 horas por dia. Não, gente, vocês podem evoluir, sim. Claro que vão evoluir é, um pouco mais, é, uma escala, tipo, de, de tempo vai evoluir um pouco mais lento, digamos assim. Mas, vão evoluir, entendeu? Vão tocar bem.
E é só vocês também estudarem, é, fazer um estudo inteligente, né? Então, realmente fazendo estudo inteligente vai dar tudo certo e vocês vão conseguir, conseguir evoluir de uma maneira correta, de uma maneira maravilhosa e tá tudo certo. Vocês podem sim estudar violino, podem aprender violino estudando às vezes apenas 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, meia hora por dia. Vocês vão evoluir sim. O próximo item que eu quero falar pra vocês é... Eu preciso de muito dinheiro pra estudar violino. Não, gente. Se vocês... Olha só. Ah, eu preciso comprar violino, mas violino é muito caro, não sei o quê. Comprem aquele violino que cabe no bolso de vocês. Não, não é aquele pequenininho que cabe no bolso da gente. Mas comprem aquele violino que vocês conseguem pagar. Aí vocês vão começar os estudos de vocês o quanto antes. Depois, quando vocês tiverem dinheiro, quando tiverem mais dinheiro, sei lá, juntarem, fazerem as economias de vocês, sei lá, vocês podem comprar o melhor, mas comprem aquele que vocês conseguem pagar. Entendeu? Se vocês tiverem dinheiro a mais para poder comprar, melhor ainda. Vou comprar o um violino melhor. Mas, gente... Comprem aquele que vocês conseguem pagar e tá tudo certo. Não precisa de muito dinheiro, não. E o próximo item, e não menos importante, é que é um mito que eu sou da CCB. Sim, gente, quem me segue vai entender essa brincadeira. Eu não sou da CCB, é um mito, eu sou da Batista Conservadora e eu tive que colocar esse mito aqui, porque esse mito faz parte da nossa história no, do, no nosso Instagram, né? Claro, não é, desmerecendo nenhuma das igrejas, né? Tanto a minha quanto a CCB, não tem problema nenhum, mas é que o pessoal acha que eu sou da CCB. E é mito, gente, eu não sou da CCB. E esses foram os mitos e verdades. Na verdade, é só mito que eu falei, que era verdade. Não tô entendendo, mas vocês entenderam que eu quis dizer. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E esse vídeo... Tá registrada, é um marco histórico, porque a minha volta por aqui e eu voltarei mais vezes. Até mais!